ইডুটিপিডি ডট কমে তোমাদের সবাই কে আবার স্বাগতম তো এ পর্যায়ে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্পর্শ ও ছেদ তো স্পর্শ এবং ছেদ বলতে কি বোঝায় ধরো এটা একটা বৃত্ত এটা একটা রেখা এই রেখাটা এই বৃত্তকে ছেদ করলো ছেদ করলো মানে কি এই যে দুইটা বিন্দুতে ছিদ্র করলো এটা হচ্ছে ছেদ যেমন এই রেখাটা ছেদ করলো এটা ছেদ করলো এটা ছেদ করলো আবার এটাও ছেদ করলো খেয়াল করো এই রেখাগুলো দুইটা করে বিন্দুতে ছেদ করছে প্রত্যেকটা রেখাই কিন্তু এই রেখাটা একটা বিন্দুতে ছেদ করছে মানে এটা একদম যে আমার সার্ফেসটা আছে এই সার্ফেস লেগে লেগে গেছে মানে এটা আসলে স্পর্শ করছে তো স্পর্শ করা মানে কি মাত্র একটা বিন্দুতে ছেদ করা তো একটা বিন্দুতে ছেদ করা সেটা কেমন একটু দেখাই তো সেজন্য আমাদের বৃত্তের স্পর্শ সম্পর্কে একটু ভালো ধারণা থাকতে হবে কারণ আমরা পরবর্তী যে দুইটা সম্পাদক প্রমাণ করতে যাচ্ছি সেটা আমাদের স্পর্শক বেস্ট তো স্পর্শক কিভাবে আঁকতে হয় সেটা একটু জেনে নাও তো ধরো এটা হচ্ছে আমার বৃত্ত এই বৃত্তের এটা হচ্ছে আমার সেন্টার ও কেন্দ্র তো ধরো আমি এই পি বিন্দুতে আমি একটা স্পর্শক আঁকতে চাই এটা হচ্ছে আমার পি বিন্দু এই তো এই এই পি বিন্দুতে আমি একটা স্পর্শ কাটতে চাই তো আমি ও পিটা যোগ করে দিই ও পিটা যোগ করার পর এই পি এর ও পি এর লম্ব করে যদি আমি একটা রেখাটা নিই এই বিন্দু দিয়ে সেটাই হবে আমার স্পর্শ তো খেয়াল করো আমি এই বৃত্তে লম্ব কেন টানলাম আমি এই পি বিন্দুটা নিলাম সাপোজ এটা হচ্ছে আমার পি বিন্দু এটা হচ্ছে ও ও পি যোগ করে দিলাম এখন ও পি যোগ করে দেওয়ার পর এই জায়গায় যদি আমি লম্ব টানি তাহলে এটি একটা বিন্দুতে স্পর্শ করে যায় যদি আমি লম্ব না টেনে ষাট ডিগ্রি কোন আঁকতাম তাহলে কি সেটা একটা বিন্দুতে সেট করে না করে না কারণ দুইটা বিন্দুতে সেট করে আর একটু যদি কম নব্বই এর চেয়ে একটু কম যদি আঁকতাম সেটাও কিন্তু দুইটা বিন্দুতে সেট করে একদম এক্স্যাক্টলি যদি আমি নব্বই ডিগ্রি আঁকি সেটা কিন্তু আমার একটা বিন্দুতে সেট করবে সেটা কেমন তো তোমরা একটা জিনিস দেখো এটা যদি আমার হয় এই পরিধি এই কেন্দ্র আর পরিধির যে কোনো দুইটা বিন্দু তুমি যদি যোগ করো সেটা এই যে মনে করে যে বৃত্ত বৃত্তের পরিধি এটা তোমার এরকম বাঁকা কিন্তু তুমি একটু ক্ষুদ্র করে কাটো সেটা কিন্তু প্রায় একটা সল রেখার মতো ক্ষুদ্র করে কাটো প্রায় একটা সল রেখার মতো তো এটা যদি এই পাশাপাশি অঞ্চলটাকে যদি তুমি একটা সরল রেখার মতো চিন্তা করো তাহলে এই যে এই সল রেখার সাথে এই যে যে আমার যে ব্যাসার্ধটা এটা একটা নাইনটি ডিগ্রি গুণ উৎপন্ন করে এখানে খেয়াল করো এটুকু আমার সল রেখার মতো এ দুটা যোগ করো প্রায় নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রির মতোই এ দুইটা যোগ করো নাইনটি ডিগ্রি যদি আমার বৃত্ত টাকা সঠিক হয় নাই এটা নাইনটি ডিগ্রি হবে সো আমি যদি এরকম নাইনটি ডিগ্রি করে আঁকতে পারি তখন আমার কোনো বিন্দুতে ছেদ করবে না একটা বিন্দু দিয়ে একটা বিন্দুতে ছেদ করবে এবং সেই বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে যাবে কারণ স্পর্শকের সত্য হচ্ছে কি কোনো বিন্দুতে সেটা আমার নাইনটি ডিগ্রি হবে স্পর্শ করার জন্য তো আমরা উপবাদ্য প্রমাণ করার জন্য রেডি তো চলো প্রমাণ করা যাক তো উপবাদ্য সাত নাম্বার উপবাদ্য সাত নাম্বার আমাদের কি বলছে এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে যা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে বৃত্তকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে আচ্ছা আমি হেডিংটা লিখি একটু বিশেষ নির্বাচন এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে যা নির্দিষ্ট বৃত্তকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করে বিন্দুতে ছেদ করে নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে স্পর্শ করে এবং বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় এবং বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন নির্দিষ্ট
बिंदु दिए जाए ख्याल करो तर मैं आंसर टा कर फिली धर हमारे वृत्त टाक शेष वृत्त आका शेष एट रेजल्ट तो ये हमें क्या भाव आकल चिंता करो यूप एक वृत्त अंगन करते आकल जा निर्दिष्ट वृत्त के निर्दिष्ट बिंदु स्पर्श कर तर मैं आक वृत्त थे जेटा के एक निर्दिष्ट बिंदु निर्दिष्ट बिंदु पी ते स्पर्श कर ए पीते एक केंद्र थक सी तर कि वृत्तर बहिस्थ को निर्दिष्ट बिंदु दिए जाए वृत्त बहिस्थ को निर्दिष्ट बिंदु होते मन करो किंदु दे जाए और पी बिंदुते स्पर्श कर ख्याल करो दुईटा वृत्त कि भाव स्पर्श करते तो एक आगे देखल से सल रेखार जो तो ये एक वृत्त और एक वृत्त एक स्पर्श कर तो स्पर्श करा मान कि मन कर युते स्पर्श कर यह बिंदुर का सल रेखार मत ना तो वृत्त आशा जी स्पर्श करते चाय तो नाइनटी डिग्री तर मान कि तरह सल रेखा तरह का सल रेखा यटार ऊपर मिलते है स्पर्श कर लो जेहतु एट ये बिंदु स्पर्श कर लो तेल सेंटर थे जो जो करी एट नाइनटी डिग्री है तरह तो उपाय नहीं तर मैं ये पासे नाइनटी डिग्री ये पास नाइनटी डिग्री तर मैं ये सेंटर स्पर्श बिंदु और जो सेंटर सी ओन सी टू और स्पर्श बिंदु पी एट एक सल रेखा थको कारणटा कि ये स्पर्श बिंदुर आशेपाशे जो एलिका तरह ये नाइनटी डिग्री गुण उत्पन्न कर ये नाइनटी गुण उत्पन्न कर तर मैं कि पूराटा एक सल रेखा है ये एक बिंदुते थको तर मैं ख्याल करो यटार जो सेंटर ये तीनटा एक बिंदुते थक ठीक है तर मैं कि युटा जो कर ले सल रेखा उत्पन्न है से सल रेखा थक पी किऊ बिंदु दिए वृत्त जाए ख्याल करो आप क्यों अलरेडी पांच नम्बर उपबदे जो पढ़ल जे एक वृत्त दुईटा बिंदु दिए जाए केंद्रटा एक निर्दिष्ट सल रेखा थे उपबदा कि और मन होते कारण कि ये सल रेखा तो बेर करते पर दुटा जो कर ले सल रेखा से ऊपर हमारे सेंटर थक और दुईट निर्दिष्ट बिंदु दिए जाते हैं आँकते परले तो शेष एन जो उपबाद्य सरि संबाद पास यूज करी तेल अंकट सम्पूर्ण है तो ख्याल कर आँकते परि तो शुरूते हमारे थक निर्दिष्ट वृत्तर निर्दिष्ट बिंदु थक निर्दिष्ट वृत्त होता निर्दिष्ट बिंदु हे एट पी और तरह सेंटर हो सी और आकटा बिंदु देव थे किऊ ये किऊ बिंदु दिए वृत्त जा तो ख्याल करो हमें पी किऊटा के जो कर दिल सीपी के जो कर वर्धित कर लो देखो कारण कि जेहतु दुईटा वृत्त स्पर्श कर तर केंद्रटा कि केंद्र स्पर्श बिंदु केंद्र एक लाइने थकबेना एक लाइने थको थकले तेल यार जेको जैगे हमारे सेंटर थकते परे और जेको जैगे थकते परे एन ख्याल करो ओ जो ये जैगे थे ये कि हमारे वृत्तर जे ना ये वृत्तर जे एन एट क्षेत्र में उपबद्ध पास क्यों जे जेटा जे थे जे लम्ब समय दिखंड आँको तो ये लम्ब समय दिखंड आँको आँकले रम एरक तो बिंदुते छेद कर लो ये हमारे ओ बिंदुते छेद कर लो तो ख्याल करो ये क्योंकि हमारे सेंटर कारण कि येर जो सेंटर होता और यटार जो सेंटर होता सो एन जो इटे जो जो कर वृत्त कमप्लीट करी हमारे वृत्त हो गलो तरह ये हमारे वृत्त तरह प्रथम क्यों करब सीपी जो कर वर्जित करब जेहतु ये एक जे तरह यार लम्ब समय घंटा आँकब ये ओ बिंदुते छेद कर तेल ये हमारे सेंटर हमें ओ पी ओ किऊ समान एक बैसा दिन वृत्त आँकब एन ख्याल करो हमारे अंक सठी हलो कि ना ये ये हमारे बैसार्ध बैसार्ध तर मैं ये हमारे जे ये दुई बिंदु दे गलो आर देखो युते स्पर्श गलो कारण कि ये हमारे एक सौ आशी डिग्री स्पर्श बिंदुते ये नाइनटी एट नाइनटी सो हमार अंक सठीक हो तो ये दिए हमें ये हमारे हमार सम्पाद्य सत तो सम्पाद्य सतट शेष कर लम तो एर परवर्ती करब से हमारे सम्पाद्य आठ तो सम्पाद्य आठटा कि बोलसे ख्याल करो तो हमारे सम्पाद्य आठे बोला आरूप एक वृत्त अंकन करते
আগের বার কি বৃত্ততে স্পর্শ করছিল একটা বিন্দুতে এবার বলছে যে একটা সরল রেখাকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করবে অঙ্কন করতে হবে যা একটি সরল রেখাকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে ও বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে ধরো আমি বৃত্তটা এঁকে ফেললাম এটা হচ্ছে আমার বৃত্ত এটা হচ্ছে আমার সোলুশন আমি এঁকে ফেলছি এখন দেখো কিভাবে আঁকলাম সেটা চিন্তা করো এই বিন্দুতে একটা সল রেখার নির্দিষ্ট বিন্দু স্পর্শ করছে পি বিন্দুতে ধরো সল রেখাটা হচ্ছে এম এন এই বৃত্তে কেন্দ্র হচ্ছে ধরো ও পি বিন্দুতে স্পর্শ করছে আবার বহিষ্ঠ একটা বিন্দু কিউ দিয়ে গেছে পি বিন্দুতে স্পর্শ করলো আবার কিউ দিয়ে গেল তো খেয়াল করো এই ও পি যদি আমি যোগ করি এটা কিন্তু হবে নাইনটি ডিগ্রি সল রেখার উপর কারণ কি এটা স্পর্শক স্পর্শকের সাথে স্পর্শকের উপর যদি আমি স্পর্শ বিন্দু আর কেন্দ্র যদি যোগ করি এটা নাইনটি ডিগ্রি হবে অলওয়েজ কারণ কি এই আশেপাশে এলাকার জন্য এটা নাইনটি ডিগ্রি বৃত্তে আবার এই কিউ বিন্দুতে যায় তার মানে কি এই পি কিউ যোগ করে যদি আমি লম্ব সমাধি খণ্ড কাকি এটা ও বিন্দু দিয়ে যাবে তো তার মানে আমি যেটা করব ধরো এখন আমার বৃত্তটা নাই তো এখন আমি কীভাবে আঁকা শুরু করব আমার শুধু দেওয়া আছে কেন্দ্র নাই বৃত্ত নাই তার মানে কেন্দ্রও নাই আমার শুধু দেওয়া আছে এই সল রেখার উপরে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পি আর একটা বহিষ্ঠ বিন্দু কিউ এখন দেখো যেহেতু বৃত্তটাকে এই বিন্দুতে স্পর্শ করবে তার মানে এখানে আমি একটা লম্ব আঁকবো নাইনটি ডিগ্রি আঁকলাম নাইনটি ডিগ্রি আবার এই দুইটা আমি যোগ করব যোগ করে লম্ব সমাধি খণ্ড যেভাবে আঁকে সেভাবে লম্ব সমাধি খণ্ড আঁকবো আবার তো আঁকলে আমি সেন্টারটা পেয়ে গেলাম কারণ কি এটা যেহেতু জে দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় সো জে লম্ব সমাধি খণ্ডক কেন্দ্র দিয়ে অবশ্যই যাবে বা কেন্দ্র থেকে অঙ্কিত লম্ব যাকে সমাধি খণ্ডে হতে পারবে অথবা যদি অন্যভাবে আমি চিন্তা করি যে কেন্দ্র থেকে যদি এটা মধ্যবিন্দু যোগ করি এটা লম্ব হবে সো তিনভাবে আসলে একই জিনিস আসে সো এটা হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ অথবা এটা হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধ দিয়ে যদি এখন আমি একটা বৃত্ত আঁকি এটা আমার এই বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করলো আবার কি এই বিন্দু দিয়ে পাস করলো আবার এই দুইটা ব্যাসার্ধ সো আমার প্রমাণটা কমপ্লিট হয়ে গেল অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে গেল তো এটা প্রমাণ করব কীভাবে কারণ কি এটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি তার মানে অবশ্যই স্পর্শক আবার কি এই ব্যাসার্ধ সমান এই ব্যাসার্ধ তাহলে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে গেল সো আমার প্রমাণটাও শেষ হয়ে গেল সো এইভাবে আমরা এই সম্পাদকটা আঁকতে পারি তো আমাদের বৃত্ত বিষয়ক সম্পাদনীয় আলোচনা এই পর্যন্তই তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এর পরবর্তী যে টপিক আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে ভিজিট করবে ধন্যবাদ সবাইকে